side of things You can't erase memories They lead my life going on You make my heart beat It travels from silent darkness To starry nights We hold our hands Back to the home洗澡呢，你是不是来找他道歉的呀？道歉？道什么歉？他跟你说什么了？他没和我说什么，可我看得出来他在生你的气。你一会去哄哄他，我妈咪嘛，就是要哄的。你几岁呀、啊？这么冬明慧？啊？我当然冬明慧啦。看什么呢，儿子？你们大人说话都不算话。米慧说等你出差回来带我去露营，可结果都没有去。哼，他没和我说。嗯，明晨晨，我有没有跟你说过晚上不要随便给别人开门啊？他是新奇又不是随便的人。你来干什么呀？我想找你聊聊。圈圈，进去。说吧，打算聊什么？心弟把你们的对话跟我说了，他不会用那些词语，你误会他了。成语也许是用错了，但是意思没有错吧？你姐姐这次来不就是为了帮你抢圈圈的吗？你先看看这个，你愿意放弃圈圈？为什么？你之前处心积虑干那么多事，不就是为了抢走圈圈吗？我现在也想，可是这段时间相处下来，我发现，在圈圈心里，你是不可被替代的。我也不想他这么小就要面对选择父亲还是选择母亲，对他来说太残忍了。而且我也知道，你不能没有圈圈。你不后悔？后悔也没用，法律不允许每周见一次圈圈，这是底线啊！好，哎，等一下，干什么？我还没有签你就反悔了？不是反悔，那个，明天我能不能带圈圈出去玩一天？当然了，你想一块也可以。哼，不行，因为你本周见圈圈的次数已经用光了。上面写了一次啊，对吧？而且明天我们有别的安排了。好了，既然合约已经签了，以后呢，我们就严格按照本条约执行。慢走，不送。
天气再见，记得要带我出去玩哦。那你早点睡觉好不好？嗯。拜拜。拜拜。圈圈，你刚刚是不是在偷听？还不打算下班呀？明天还有会呢，咱们早点回家吧。那条微博什么意思？什么微博呀？是你傻，还是你当我傻呀？要不要我现在找人把那条微博的 IP 地址给调出来？我那么爱你，我为你做了那么多事情，你亲我的时候喊着敏慧的名字。我叫敏慧的名字。我什么时候叫敏慧的名字？你喊了。你动不动就褒他贬我，你知道对我的自尊心伤害有多大吗？你那么不在乎我，那你们也别想好了。你永远都是这个样子。你永远心眼就那么点小，所以你成不了大事。如果我好不了，你觉得你能好吗？好不了就好不了，反正我早已经不好了。我为了你，我背叛朋友，坏事做尽，我早已经在不好的路上越走越远了。郑家不是最喜欢体面吗？那我想知道了，如果我们俩的事被大家知道了，郑家会怎么处置你这个让他们失了体面的人？又是孩子脾气了吧？你每次生气的时候就跟一个小孩子一模一样的，还说什么鱼死网破？以后不许再说了。我承认我最近脾气不太好，我对你说了很多过激的话，但那才证明我在乎你，我信任你，我不想在你面前装。你在我心里跟别人不一样，但我就是比不上敏慧，对吗？我喜欢的。只有你，你就会哄。那你见过我哄别人吗？那上海的智能峰会，我还是不能去吗？业界顶尖的人都在，我也要见见世面。行，就当我们俩出去旅游。圈圈，动物园也很好玩的，里面有好多可爱的小动物，对不对？你要去露营，妈咪这次也没准备东西啊，下次好不好？你之前答应我的。我。喂，草木，怎么了？怎么样，玩的开心吗？啊、好，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。干嘛？我想你了。干嘛？敏慧说话不算话。不带我去露营，你这个小坏蛋怎么还办救兵呢？那你这个救兵可是办对了啊！知道干妈给你准备了什么惊喜吗？什么惊喜啊？往前看。请问是敏慧小姐吗？呃，我是。这是曹小姐为您坐的车。呃，你订的。我帮你租了辆车，车上呢有你的露营装备，而且我帮你选好营地了啊，怎么样，贴不贴心？干妈好棒！曹木，你怎么知道全全想去露营的？啊？你你说什么？你声大点，我听不太清、啊。行了还行。我告诉干妈的。你告诉干妈的呀？嗯。啊，对，全全跟我说的。全全什么时候说的呀？妈咪，人家想去露营嘛？妈咪，妈咪，知道了，知道了。反正我们今天休息一天，我们就好好的玩一天，好不好？耶！对，你们好好放松一下啊。就这样啊，拜拜。吓死我了！拜托啊，千万别出什么事儿，不然敏慧肯定怪死我。
你说啊，录音可好玩啦、啊！一会儿我教你搭帐篷。好，你教我啊。嗯，妈妈，你看那有沙子，沙子一片都是沙子。哇，那是大海，这还有马，马。哇，妈咪，这里好漂亮。哇塞！这个地方也太好了吧！你干妈真会选地方，喜不喜欢？喜欢。那这样，我们给干妈打个电话，你好好谢谢干妈，好不好？好。来，给你。呃，我帮你们吧。干妈，这里好漂亮。是吗？喜欢吗？喜欢。喜欢就好。曹木，你真行啊！准备这么周全。准备了儿童驱蚊液，驱蚊液什么驱蚊液？儿童驱蚊液啊，放在这个透明盒子里，不是你准备的吗？啊，是啊，是我准备的，不然有谁呢？啊，我我现在有事儿，你们先玩，我先挂了啊，拜拜。哎，桃木，妈咪，嗯，怎么啦？妈咪觉得有点奇怪。不管了，全全，我们先去搭帐篷，好不好？搭帐篷喽！好嘞！哎呀，秦总，虽然说呀，目前上海周边的露营地有上百个，哎，但是我们这儿还是很有优势的。哎，你看这个得天独厚的自然资源，这个风光，这个景色，那就是别的地方它没法比的。你会，你到底会不会搭呀？全全，你不是说你会吗？你不是还要教我大吗？啊，你的计划书我看了啊，问题不大。哎，呃，至于合不合作，让我再考虑考虑。啊啊，是是是，妈咪研究一下啊。全全，爸爸，你怎么来啦？爸爸来和这个王叔叔谈点事情，没想到你们也在啊，太巧了。嗯，是啊，怎么又这么巧？哎哎，邢总。哪有让夫人和小公子亲自搭帐篷的道理啊？我马上安排人过来，你们歇着就行啊,啊。没事没事，不用不用，我们自己来就行。你们赶紧去聊工作吧，不打扰你们。全过来，不要影响他们。哎，不忙不忙不忙，我那个，我和王总聊的事情差不多了吧？啊，聊完了，对对,对，都聊完了。回头咱们电话联系。行行行，你们玩，有什么需要随时给我电话。好好好，拜拜，辛苦辛苦辛苦。搭呗，全全，你刚刚说了你要自己搭的。嗯嗯，可是别的小朋友都是爸爸妈咪一起的呀。好吧好吧，你俩搭吧，我去弄杯咖啡喝喝。好耶，爸爸来吧。来。妈咪，你去。怎么了？那个太吵了。两个人不就行了？啊，我过去，我过去，帮你，帮你，帮你，怎么弄啊，圈圈？这么高，哥哥？可以。啊，来来来,来，我来，我来，我来。好嘞。我来帮你。来，你你你们弄吧。行，赶紧牢固。啊！啊！啊！啊！我自己能起来，不用你扶。啊！哥哥，爸爸，哎，米辉，你看，我的都不会倒。好笑吗？不好笑。好笑。不好笑。好笑啊！不掉，不掉。
也吃东西了。等等，这么厉害，很好玩。好。我先。差不多了，快进来，爸爸妈妈，快进来，妈咪，你坐这，爸爸也坐这儿，这还挺好玩的。哎，不是，哎，圈圈，圈圈，你先别动。要不我去弄点吃的。嗯，你你你去吧，你们快去吧。爸爸给你弄吃的去啊。好，你们快点吃就好，给我弄点荔枝拿回来。别偷吃啊！你全吃。你偷吃。你最近是不是特别不乖啊？我没有不乖啊，是爸爸不乖。你不乖，爸爸不乖。刚才咱们不乖了。谢谢你今天让我留下来。不是全全让你留下来的吗？我怎么舍得让他失望啊？再说了，你假装来这里谈事情，然后假装跟我们偶遇，我要是还赶你走，不是显得我很不近人情？金总，你以后要是不当老板的话，可以考虑一下当编剧啊。我是真来这边谈事情的。不是，你看我手机。我和那个王总最近真的在聊要不要投资这里营地的事。我不看，你都能串通我的闺蜜一起来骗我，伪造一个聊天记录应该不怎么稀奇吧？好，好，好，我承认，来这里和曹木商量好的，但是我是好意，真不是故意骗你们。我知道，所以你也不用解释。你对全全怎么样，我全部都看在眼里了。所以我也没狠心赶你走啊，对不对？哎，但是啊，你哪怕再喜欢圈圈，你也不许再把圈圈抢走。不是你不相信我，还不相信法律吗？那倒是。那按照法律来说的话，法律规定了你们一周见一次，那你这周已经超标了呀。那这样，下周抵消吧，别见了。今天不能算，今天是偶今偶遇，对偶遇。哦，你这个时候又不看法律了？那下下下下周都抵消。敏慧女士，不是法律，不是一个合格的公民应有的素质啊。谢了，今天这条手术啊，全靠你了，不然真要出大事。别只会嘴上谢啊。嘿，咱俩这关系客气什么呀？我一会儿还一台手术，我先睡一觉。他们闹了再翻天覆地，也会因为全全永远产生连结。我又算什么呢？我的确不该再有妄想。哎，你找我什么事儿啊？我来追你啊！上次不是告诉你了吗？瑶子，朱小姐、嗯，我现在没有心情和你在这儿逗乐子。看出来你心情不好了，不过我保证。只要你跟我去个地方，心情一定好转。走。哎
，呃，给我吧。呃，饿吗？要不要再吃点东西？我还好吧，去去。等一下，喂，草木，你到啦？喂喂，你慢慢说，慢慢说。行，你等我，我过去啊。草木怎么了？他到酒店了，但是他心情好像不太好，我去看一下。我先带他回我房间，你晚点来接他。也行，去吧。给他披上点。睡觉了，儿子。哎呦，曹总啊，怎么一到就开始喝酒啊？出什么事了？陈家俊这个小混蛋，我昨天晚上就说了他一句，他不高兴跑了，一整天都没有联系我。亏我之前还说他温柔体贴，我呸，我是装。那他这做的太不对了，赶紧分手。啥？你一上来就劝我分手啊？嗯、你不知道劝和不劝分吗？他都让我的好姐妹伤心成这样了，不分干嘛呀？现在就分，赶紧分。他也没有那么不好。我昨天晚上确实发发错火了，但是他也不能一整天不联系我吧？小气鬼！哎，你也知道是自己发错火了，你还不去找人家？你还怪人家不来找你？男女关系的精髓就是，不管谁的错都是男人的错。你这不歪理邪说吗？那男人、女人是不是都是人？是人就得有情绪吧？有错咱就认，这才是我们曹总应该有的风度。嗯。那你呢？嗯，你要是跟新奇生气了，你会主动去道歉吗？我，那我跟他，我也也不是你跟陈家俊这种关系吧？怎么不是了？他喜欢你，你也喜欢他，你们俩还有个孩子呢，关系大着呢。他哪里喜欢我了？我我哪里喜欢他了呢？曹木，你喝多少酒，你就在这胡说八道。他不喜欢你，他给你准备全套的游玩攻略呀、啊？那是给全权定制的，那又不是给我。哦，呵呵烦人，眼下心忙，别到最后装矜持，错过了真爱哦。我用一下，别那么小气嘛。这个世界上根本就没有鬼的，人们所认为的鬼，只是宇宙当中的能量体。再说了，这个片子鬼其实很蠢的，根本不用害怕。这个片子里面逻辑有问题。你看，明明描写的是冰冷的北方小镇，却出现了南方才有的热带植物。就你懂得多呗？啊，烦不烦人啊？真的是，自以为是。哎，你知道吗？我刚才想假装害怕，然后抓他胳膊。你知道他说什么吗？他跟我说这恐怖片有逻辑漏洞。不是你说他怎么这么可爱呀、啊？我真的越来越喜欢他了。不过吧，他这么一说完，我觉得这恐怖片也没什么意思。<笑>没错啦
。我其实最喜欢的电视剧类型就是偶像剧，最喜欢的电影类型就是恐怖片。我就是想让你开心一下嘛，所以才带你看恐怖片的。让人开心不应该看喜剧片吗？行吧，我承认，我我就是想跟你增加肢体接触，然后让我们的感情升升温。谁知道你根本不吃这套嘛？而且我其实也知道，你是因为你喜欢的人不开心的。我也知道你暂时放不下他，不过没关系，我相信总有一天你会死心的，我也会等那天到来。你就这么确定我能死心啊？我连我自己都不确定。我当然确定啊。那些电视剧里的男二不都是这样吗？我相信生活里的结局也是这样。男二，什么意思啊？难道你没看过电视剧吗？就是那种默默付出，然后又得不到回报的那种，就是标准男二人设啊。而且这种人吧，一般到最后都会因为爱而不得，而不得不放弃。不过没关系的，你在他那儿是悲情男二。在我这儿，你是绝对的男主角，我一定会让你收获满满的 happy ending。嗯、肚子有点饿了，要不请你吃个宵夜吧？啊？就当是回馈你的恐怖片之约了。的一小步，就是我们感情升温的一大步。哎，你等会儿我呀。嗯，我才喝了一瓶，恶心死我。哎没去谈什么恋爱啊，烦死了。嗯，美惠说的对。你认错了也可以认错呀、啊，对不对？谁怕谁啊？喂。我没有。人家那么想你，还说爱我，没说爱我的啊？你说你爱我，你爱我，你不理我，你一整天没有理我了。男人就不骗人，你不理我是不是？我昨天晚上不就是发错火了吗？我给你道歉。我跟你道歉，对不起。你不理我，我也不理你。我没有。我以后再也不理你了。陈家俊，我也再也不理你了。再见。不快进来，快进来！我们已经拯救地球三次了。全全醒了。哎，小超人先生，你这个假雷神还不过来，快快投降！我是真雷神，你才是假雷神。我才是真的雷神，你只要拿了灯牌也没用，你跑不了了。给你天降神雷！天降神雷没有用。全全，全全，嗯，全跟妈咪回去睡觉好不好？小超人还有任务没完成，不能回去睡觉。小超人，你有什么任务没有完成呀？嗯，我们还有钢铁侠打怪兽，还没有完完成任务。对，钢铁侠为了地球的和平而战，我要等他安全回来，我再跟你走。哎，再跟你走。圈圈，我们回自己房间等也是一样的。妈咪明天还有工作要做，妈咪已经很困了。怎么办？嗯，要不就让圈圈睡我这儿吧
，反正这房间也是给他开的。你明天还有演讲呢，好好休息一下。算了，我就在你这儿准备一下明天演讲的内容吧。全全，最后玩半个小时，好不好？快快快快！好嘞，星星，我们继续。
准备什么时候回去美国。我知道你舍不得这里，这样，等我们空了，我们就有时常来度假，好不好？嗯。来，你去帮我拿杯牛奶，好不好？已经帮你热好了，快吃，吃完了带你出去转转，我去给你拿。徘徊在光。